Привет! Сегодня на обзоре у нас Sony A90K. Что вы должны знать об этой модели телевизора? То, что это эксклюзивная модель Sony, которая делается специально для маленьких диагоналей. И она бывает только в 42 и 48 диагонали. Это очень проблемная диагональ. Почему? Потому что большинство брендов не делали ничего интересного. И там нет хороших технологий. В основном там были китайцы со своей Direct LED подсветкой. Сейчас же это уже OLED технология. То есть это самая лучшая технология, которая может дать вам максимально хорошую картинку. И мы получаем, что теперь в маленьких моделях у нас есть хорошая картинка. Конечно же, самый главный минус – это цена. Потому что такие телевизоры стоят недешево. Особенно, когда мы говорим о Sony. Такой телевизор в Европе будет стоить в 48 диагонали больше 1700 долларов. Конечно же, могут быть какие-то акции, но плюс-минус ценник будет в среднем вот такой. И, допустим, в России он будет стоить около 2000 долларов за 48-ю диагональ. Начнем с дизайна и внешнего вида. Первое, на что хочется обратить ваше внимание, то, что здесь очень интересная ножка. Обратите внимание на ее дизайн. И фишка этой ножки, то, что она имеет два положения. То есть вы можете поставить вот так, как есть. То есть телевизор будет полностью как будто лежать на столе. И, как видите, нет никаких зазоров. То есть зазора нет, даже кабель. HDMI не, не хватит вам места, чтобы э, он стал между телевизором и столом, то есть настолько низко он посажен, либо наоборот его приподнять, чтобы можно было под ним разместить саундбар. То есть ножка эксклюзивная, она красивая, она качественная, это металл, и мне действительно это решение очень понравилось. В принципе, все остальное, как и у других OLED телевизоров от Sony в 2022 году, здесь сзади уже у нас есть пластиковая крышка, то есть не смотрится, как будто он минимально тонкий, то есть вот этот тонкий OLED дисплей у нас сзади закрывает пластик, и он сзади получается чуть-чуть толще, чем предыдущие модели, которые делались ранее. Спереди у нас нет никаких рамок, это OLED дисплей, все тоненькое, все красивенькое, надпись Sony у нас еле-еле виднеется в левом нижнем углу, то есть она никак не выделяется и только можно рассмотреть с близкого расстояния. Единственный момент по поводу визуальности матрицы, хочется сказать, что видно отступы, то есть если мы видим включенный дисплей, мы видим, что помимо рамки у нас есть еще где-то несколько миллиметров, это где-то миллиметра 3-4, мы видим а, рамку самой матрицы. То есть, конечно же, хотелось бы, чтобы она была спрятана под а, самой рамкой, а не выделялась на фоне. То есть, видно саму матрицу. Конечно же, наверное, это минус. Хотелось бы вообще все, чтобы было идеально, но это, опять же, то, что придираться, то, что можно в первую очередь обратить на это внимание. Еще один момент – это пульт управления. Это добавляет эксклюзивности и премиальности этому телевизору. А здесь он идет уже новый маленький пульт, который в 2022 году у Sony. Вторая фишка сверху – это у нас металл. То есть у нас уже сверху идет не пластик, а металл. Пластик у нас идет сзади. И у этого пульта есть подсветка. То есть это у нас металлический пульт с подсветкой. И он шикарный. То есть у меня у самого телевизора Sony – а80G, и я вам скажу честно, я бы хотел отдельно заказать себе такой пульт. Мне он очень понравился, он удобный в руке, подсветка, то есть все здесь классно. Также сзади, интересный момент, есть динамик. В нем есть динамик, и я смотрел презентации, что если вдруг вы не можете найти свой пульт, вы можете сказать телевизор ОК Google и сказать найти пульт. Поверьте, как я с ним не разговаривал, и поиск пульта, и найди пульт, и что ему только не говорил уже и на английском, не знаю, пока это не заработало. Что нужно было говорить, я не знаю, на форумах я специально полдня потратил, чтобы найти, что нужно говорить, чтобы найти этот пульт. Я не нашел, и все логические моменты, которые можно сказать, я сказал, и просто слово «пульт» говорил, никак он этот пульт не находил. То есть вот это решение с динамиком интересное, потому что бывает действительно, когда куда-то положишь пульт, забудешь, и не можешь найти, это прикольно, но, короче, не заработало. 
Еще одна фишка в том, что в этом телевизоре еще один пульт в комплекте идет. Ну, я бы назвал это пульт для староверов. Если есть люди, которые не сильно любят новые технологии в плане, что это Bluetooth, что здесь мало кнопок, и им нужен пульт, чтобы пользоваться каналами, чтобы это было примитивно, как раньше, то вот она, ностальгия, он идет в комплекте с этим телевизором. Следующий момент – это разъема. Разъем у нас находится с левой стороны, и они расположены несколько сбоку, основные идут снизу. Сбоку у нас идет один USB разъем, один HDMI, HDMI разъем и э, AV-IN, то есть переходник с 3.5 на тюльпаны. И снизу у нас расположены все основные разъемы. Здесь у нас идет 3 HDMI разъема. Два из них идут в версии 2.1, то есть это у нас идет игровой телевизор с поддержкой 120 Гц и с поддержкой примерно частоты VRR. То есть здесь у нас все есть. Также у нас идет еще один USB разъем, есть оптика, то есть можно подключить звук. Следующее это LAN порт, то есть подключение интернета кабелем напрямую. Ну и конечно же все тюнера, то есть здесь у нас идет цифровой тюнер, спутниковый тюнер, то есть в этом плане здесь есть все. Также сбоку у нас есть тумблер приключения встроенного микрофона. В телевизоре встроенный микрофон и вы можете его включить и выключить. Чтобы пользоваться им просто говорим ОК OK, Google. И включается микрофон телевизора. Следующий момент – это технология. Что мы знаем об этом телевизоре? То, что это Sony 22 года выпуска, 48-я диагональ, и здесь стоит матрица от компании LG, потому что мы знаем, что LED-дисплей выпускает компания LG. И самое интересное, что это не последняя матрица, которая выпустила LG. Последние назывались EVO, у которой а, выше яркость, контрастность, и они вроде как лучше в плане защиты от выгорания. Но они каждый год так говорят, то есть давайте забудем о выгорании, давайте просто будем считать, что EVO матрица немного ярче, чем это было в прошлогодних матрицах. Ну и плюс это не то же самое, что прошлогодний A90G, у которого был радиатор для охлаждения, чтобы можно было подать больше силы тока и с помощью радиатора охладить и опять же получить выше яркость, чем в телевизорах, где нет радиатора. То есть здесь у нас нет радиатора, это у нас не последняя EVO панель, это все та же панель, которая оставилась в 2020-2021 году. То есть здесь у нас все то же самое. За что тогда у нас взяты деньги? То есть по факту мы получаем, что это у нас... Телевизор, как э, тот же Sony A80K, только здесь у нас лучший дизайн, э, металлическая ножка с возможностью регулировки, металлический пульт с подсветкой, ну и эксклюзивная 48 диагональ. То есть по факту это основные моменты. Ну и конечно же фишкой Sony является два момента. Это то, что у них одна из лучших калибровок, то есть они действительно очень скрупулезно калибруют свои телевизоры и на фоне своих конкурентов это очень выделяется. Ну и второй момент это когнитивный процессор. Многие обзорщики и блогеры заметили, что действительно на многих сценах этот когнитивный процессор выделялся и а, подавление артефактов, а, сглаживание он немного работал лучше у Sony, чем у конкурентов. Поэтому действительно этот когнитивный процессор выделяется на фоне своих конкурентов. Следующий момент это Smart TV. Почему многие смотрят в сторону Sony? Потому что у Sony идет Android, а, а точнее это Google TV 10 версии. То есть здесь у нас ничего не изменилось, это у нас Google TV. У Sony на фоне многих своих конкурентов хорошее железо. У Sony стоит четырехъядерный процессор с производительными ядрами Cortex-A73 и максимальной частотой 1800 МГц. И поверьте, этой частоты этого процессора хватает. Плюс добавок здесь у нас идет 3 ГБ оперативной памяти. То есть железо, то которое стоит, поверьте, вам хватит и работать с этим телевизором очень комфортно. Второй момент, который говорит в пользу телевизоров Sony, в том, что у Sony... Есть поддержка всех последних современных кодеков и всех современных сертификатов. То есть он открывает все лицензионные кинозалы, то есть открывает последние кодеки, все форматы Dolby Vision, Dolby Atmos. То есть никаких проблем с открытием форматов, воспроизведением фильмов, как официальных, так и сторонних, у вас не будет. Это опять же большой плюс в пользу Sony. Ну и опять же самый главный плюс, который нравится, по крайней мере, нашим людям, это то, что возможность... Это то, что есть возможность установки сторонних приложений. И, слава богу, вот этот слух, который пустили, что э, с 1 февраля Sony заблокирует доступ э, к сторонним приложениям, установке сторонних приложений и к пиратству в том числе, в том, что это прекратится. Нет, 
на данный момент у нас 27 февраля, все работает, устанавливается проводник, устанавливаются сторонние приложения, я проверил, торренты все работает, то есть все осталось, ничего не изменилось. Может это будет когда-то, может это вообще был вброс, но по крайней мере сейчас все работает. И это, конечно же, классно, потому что наши люди это любят и пользуются. Конечно же, я за то, что платить и смотреть официальные кинозалы, но, некоторых, но у некоторых людей есть такая потребность, почему бы ее не закрыть. Следующий момент – это черный и контраст. И это максимально сильная сторона OLED-телевизоров. Я вам скажу, я себе купил OLED-телевизор после этого теста. Если видно в угол, уголок моего телевизора, это Sony A80J, 65-я диагональ. Я купил его себе ровно год назад. После того, как поставил рядом Samsung с Full Ray подсветкой и поставил Sony, и я был в шоке, насколько Samsung на черных сценах Просто ужасно показывал. Вот видите эту разницу. И после вот этих тестов, когда я это все увидел своими глазами, я продал свой Samsung телевизор и купил Sony A80J. Здесь такая же история. То есть, если вы хотите максимальный контраст, если вы хотите безграничный черный, то это, конечно же, OLED-телевизоры. Опять же, еще одна сильная сторона OLED-телевизоров – это угол обзора. Вы можете хоть так смотреть, то есть, вот, грубо говоря, стать сбоку, вы все равно видите, что контраст практически не теряется. То есть, у OLED-телевизоров это тоже самая сильная сторона а, таких телевизоров. Я вам скажу, что когда я лежал на диване, у меня висел Samsung, мне нужно было в идеале смотреть прямо. Как только я начинал чуть-чуть отдаляться вправо-влево, я видел, что цвета становятся другими, то есть, они немного бледнеют. В OLED-телевизорах такой проблемы нет, я могу сидеть работать за компьютером, одним глазом смотреть телевизор, и э, в принципе цвета не теряются, и все хорошо. Следующее это движение. Конечно же здесь есть уплавнялка, я не буду делать на это упор, но вам скажу, что передача движения у Sony одна из лучших. Я не говорю, что самая лучшая, но говорю, что это лидеры в передаче правильной картинки в плане движения. Здесь совместно OLED дисплей, потому что OLED дисплей имеет максимальный отклик, плюс процессор когнитивный от Sony в паре очень классно работает и действительно хорошо передает движение. В настройках есть отдельный пункт движения, вы можете выбрать под себя, есть пользовательский режим поставить на максимум, есть авто, то есть здесь вы уже выбираете полностью как хотите. Правда не нашел вставку черного кадра, есть еще телевизоры, где есть вставка черного кадра, но на OLED телевизорах это не всем нравится, потому что картинка становится немного темнее и это наверное классно только если выключить свет потому что запаса яркость не так уж и много и в SDR сигнале если еще вставить э, вот эту вставку черного кадра то картинка станет темной ну а так в целом все что есть вам должно хватить здесь нет никаких проблем с передачей движения и картинка очень плавная ну а теперь давайте перейдем к минусам потому что не может быть все идеально Самый главный минус OLED телевизора то, что в SDR сигнале низкий запас пиковой яркости. И знаете, когда вы это максимально почувствуете? Когда будет день, солнечная погода, у вас шторы открыты и весь свет падает на телевизор. И максимально это видно на темных сценах. То есть темная сцена, солнечная погода, свет и вы практически не видите ничего. То есть если светлая сцена, то это еще что-то видно. Если темная сцена в солнечный день, это может быть ужасно. Это можно не увидеть. Поэтому OLED-телевизоры чаще всего берут люди, которые смотрят либо вечером, либо у них есть возможность закрыть шторы или не допускать вот такого солнца в помещение. Потому что действительно, если вы смотрите максимально часто днем, у вас солнечная сторона, вам может не понравиться OLED-технология потому что у нее невысокий запас пиковой яркости. И именно это будет видно на темных сценах. На светлых сценах это терпимо, то есть это можно смотреть. Опять же, темных сцен не так уж и много, хотя бывают фильмы, где много темных сцен. Но максимально, чтобы передать вам результат, я именно сделал акцент на этом. В HDR сигнале картинка получается по яркости более-менее нормальная, что в ярких, что в темных сценах, и даже в, светлую комна в светлой комнате при солнечной погоде это смотреть терпимо. То есть у нас весь минус, весь упор будет именно в SDR сигнале на темных сценах светлая погода. Это самый главный минус у LED. Ну и второй самый главный минус, конечно же, это выгорание. У современных у LED есть защита. То есть, грубо говоря, если вы 
фильм закончился, вы забыли про ваш телевизор, отошли в туалет или вообще ушли в кафе, в кино, там, не знаю. Включится защита. То есть он просто придет в режим ожидания, будут какие-то заставки включаться. Но это при условии, что если телевизор работает сам от своего смарта. Если к телевизору будет подключен HDMI и будет постоянно подаваться питание, то он не поймет, что нужно включить в этот режим защиты. И почему телевизоры чаще горят в магазинах? Потому что в магазинах, в том же там, видео, Эльдорадо, Конфи, неважно, с 8 утра до 10 вечера в телевизор подключен HDMI и постоянно гоняются одни и те же демо-ролики. Представьте, какой нагрев, какая подача, то есть постоянно идет сигнал, без перерыва, без защиты, без ничего. И, конечно, получается прожих. Конечно, выгорает матрица. И это нормально, потому что телевизор не успевает остыть. И потому что он работает с 8 утра до 10 вечера на демо-роликах через HDMI. То есть вот эти условия выгорания в основном именно случаются в магазинах. Потому что из практики а, те подписчики, которые мне пишут, у меня у самого LED, что в 2-3 года последние модели не было случаев, чтобы выгорали дома так быстро. Поэтому вот эта фишка с выгоранием э, при реально определенных условиях. То есть вот что вы должны знать максимально про выгорание и про основные минусы OLED телевизора. Следующее это игры. Я подключил свой Xbox Series X. У этого телевизора у нас два HDMI порта версии 2.1. Здесь есть поддержка VRR, либо 4K Dolby Vision. То есть у вас два варианта на выбор. Либо 4K 60 Гц и Dolby Vision, либо 4К 120 Гц и поддержка VRR. То есть в этом режиме Dolby Vision не поддерживается. Чтобы это выбрать, вы должны зайти в настройки, внешние входы и выбрать расширенный, расширенный режим работы HDMI. И здесь вы, вы выбираете. То есть у вас две галочки, выбираете и такой режим вы получите. То есть если вы выберете 4К 60 Гц Dolby Vision, вы получите чуть лучше цветопередачу. Если вы выберете... 4К 120 Гц вы получите лучшее движение, более плавное и поддержку переменной частоты, то есть поддержку VRR. Я поиграл в игры и это, конечно, Космо. Знаете почему в первую очередь? Потому что маленький размер. На маленьком размере легче восприятие мозгом динамики. То есть когда я играл в шутеры, когда я бегал, это все-таки проще воспринималось мозгом, чем это на 65 диагонали там, с расстояния даже 2 метра. То есть с расстояния 2 метра комфортно играть в какие-то RPG, потому что игра не быстрая. То есть подумать, просто полюбоваться пейзажем, все это классно. Но когда у нас э, шутер, когда нужно бегать, когда нужно что-то быстро делать, когда объект более маленький и он помещается в, полностью в твой кругозор, это проще, поверьте опыту, потому что у меня 65 висит. И играть на маленькой диагонали проще, чем играть на большой. Особенно, когда мы говорим за динамические игры. Поэтому, если для вас это важно, то в этом плане, что 42 диагональ, что 48 диагональ, это классно. То есть, игроманы оценят, и в первую очередь эти телевизоры делались для игроманов, и поэтому они такие дорогие. Ну и напоследок, звук. В этом телевизоре у нас идет два динамика по 10 ватт, и один низкочастотный, 5 ваттный, то есть, отвечающий за низкую частоту, которую можно назвать сабвуфером. То есть, здесь у нас есть... Два динамика по 10 ватт и один сабвуфер 5 ватт. То есть звук для этой диагонали, для этого телевизора получается неплохой. Есть небольшие намеки на басы и в принципе неплохая детализация. Конечно же, если вы хотите лучший результат, поднимаете ножку, докупаете саундбар, а лучше еще какую-нибудь акустику, и тогда вы получите максимальный результат, потому что, как я сказал в начале ролика, здесь есть поддержка всех форматов и звук в этом плане у вас будет классный. Ну что, ребят, какой хочется сделать вывод по этой модели? Здесь мы платим за эксклюзив. Вот что я сделал вывод, потому что я когда тестировал со своим 65-м A80G, я не увидел разницы в яркости, я не видел каких-то а, каких моментов, которые меня бы впечатлили, что это телевизор высшей серии. Нет, у нас та же матрица, у нас тот же э, когнитивный процессор, как и в A80G. У нас просто крутой пульт, у нас просто крутая ножка и у нас просто маленький размер. То есть мы платим за маленький размер, а мы платим за эксклюзивность. Это телевизор, сделанный для игроманов и для тех людей, у которых нет возможности повесить большой телевизор. Именно для этих двух людей. 
То есть для людей, которые не могут повесить большой телевизор, и для людей, которым важно играть в игры и побеждать, потому что на маленьких размерах играть комфортнее. Вот для кого создан этот телевизор. Если у вас помещается 55, если хотите мое мнение, я бы за эти деньги лучше взял 55 А80К, потому что разницы вы не почувствуете. Вот что самое главное вы должны понимать из этого обзора. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте написать комментарии, оставить ваши отзывы. Я с удовольствием их почитаю, мне будет приятно. Ну и, конечно же, подписаться на мой YouTube-канал, я стараюсь для вас. Ну и если вы хотите купить этот телевизор, ссылочку, где вы можете купить, я оставлю в описании под видео. Всем спасибо, пока-пока.